ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് വാരിയേഴ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി മുതൽ അതായത് ഇന്ന് നാളെ തൊട്ടിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാവാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം എന്നുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷ് വേണം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മലയാളം വേണം എന്നുള്ളത് മലയാളം വേണം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ മിക്സഡായിട്ട് വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ എങ്ങനെ വേണം ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ സ്റ്റഡി ടിപ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഫോക്കസ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താണ് മാർഗം ഫോൺ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് മാർഗം പിന്നെ ചില ഡേറ്റ്സ് ചില ആർട്ടിക്കിൾ സെഷൻസ് ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കില്ല സോ അതിനെന്താണ് മാർഗം സോ എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ സോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇത് ഏത് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്നവർക്കും കാണാം കേട്ടോ ഏത് എക്സാമിന് നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോക്കസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് വേണം അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗോളാണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജോബ് നമ്മളെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റൈൻ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാനാണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനാണ് സോ നമ്മുടെ ഗോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഡ്രീമിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻജോയ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പരീക്ഷ ഏതാണോ ആ പരീക്ഷയുടെ എഴുതി ആ ഇയർ ചിലപ്പോൾ യു പി എസ് സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്രിപ്പയർ ആണ് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എഴുതി നിങ്ങളുടെ പേര് വരെ നിങ്ങളുടെ റാങ്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റാങ്കും എഴുതി ഒട്ടിക്കുക നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ബിക്കോസ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു തീ വരുള്ളൂ ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അവർ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലേ അത് ഒട്ടും ഫോക്കസ് കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനൊരു വീക്കിലി പ്ലാൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീക്കിൽ പ്ലാനിന് ഡേ ബൈ ഡേ ഡേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കണം അതനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇഷ്യൂ ഇല്ല അത് പഠിച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ഓടി ഓടി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ച പോഷൻ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി പഠിച്ചാൽ ഓക്കെ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് സോ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ ട്രിക്സ് ആണ് നമ്പർ ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ വൺ ഫോർ സൺ ടു ഫോർ സൂ ത്രീ ഫോർ ട്രീ ഫോർ ഫോർ ഡോർ ഫൈവ് ഫോർ ഹൈവ് സിക്സ് ഫോർ സ്റ്റിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഹെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ കൈറ്റ് നയൻ ഫോർ അയൻ ടെൻ ഫോർ ഹെൻ സോ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതായത് ഈ ഈ ഒരു ഇത് അതായത് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വയ്ക്കാം ഒന്ന് കുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ റൈം ചെയ്ത് വരുന്നത് രണ്ട് വണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെക്കാം ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഷെഡ്യൂൾ സെവൻ സെവൻ ഈസ് ഫോർ ഹെവൻ ഹെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല സ്വർഗം സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിന് സ്വർഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവേഴ്സൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലിസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സോ സെവൻ ഫോർ ഹെവൻ
സോ സൺ എയ്റ്റ് കൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഹൈവ് ഉണ്ട് ഹെവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സൂ ഉണ്ട് ട്രീ ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്താണ് ഓക്കെ ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് യൂണിഫോം സേവ് കോൾ ആർട്ടിക്കൾ സോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓർക്കണം ഒരു കഥ പോലെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് എത്രയോ ആണ് നമ്മൾ നമ്പർ സ്ട്രിക്സിൽ ഓർക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവം നിങ്ങൾ ഇയർ പഠിക്കാം സെക്ഷൻസ് പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ട്രിക്സ് വെച്ച് പഠിക്കാം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ചില നമ്പേഴ്സ് വരും അതും ഇതേപോലെ പഠിക്കാം അതായത് ഇപ്പം യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിനൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി സെവനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ അതാണ് നമ്പർ ട്രിക്സ് ഈ നമ്പർ ട്രിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കണക്ട് ആൻഡ് മേക്ക് എ സോറി സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയർ ഷെർലോക്ക് ഹോംസ് ഷെർലോക്ക് ഹോംസിൻ്റെ മൈൻഡ് പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട് റൂമേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ബ്രെയിനിലേക്ക് കേറ്റാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഫിലിം സ്റ്റോറീസ് ഐ മീൻ ഫിലിം സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റോറീസ് അതൊന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യാവൂ അതായത് ഓൺലി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം മാത്രം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിന് വെറും പോയിന്റ് സംതിങ് സംതിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും പെർസെൻറ്റേജിന് നമ്മൾ ചുമ്മാ റൂമേഴ്സ് റൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു അത് പറയുന്നു അതൊക്കെ കളയുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ പോയത് കളയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു സാധനം കേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ അത് ഓർക്കുക റിവിഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിനിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങും വീണ്ടും ചുരുങ്ങും എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങുന്നു അത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ബ്രെയിനിനകത്ത് സോ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ദറ്റ് പവർ ദറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാലെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ തടിയായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തലയണയിൽ കാല് കയറ്റിയിട്ട് ഇരിക്കുക ഓക്കെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ിലേക്ക് പോകരുത് എർത്തിലേക്ക് പോകരുത് എർത്ത് എപ്പോഴും എന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിയാല്ല എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് സോ ബ്രെയിനിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കണമെങ്കിലും പസിലോ മാത്സ് പ്രോബ്ലംസോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ബ്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷനും സ്ട്രോങ് ആക്കണം വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും വരയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ എഴുതുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പവർ കൂട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളം കുടിക്കുക പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിക്കോസ് വെള്ളം ഗീവ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ദ പവർ ഓക്കെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക പഴശ്ശി രാജയുടെ ഓരോ സംഭവവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊരു മൂവി ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫുൾ എ
നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പോയി നോക്കി എഴുതിയെടുത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഈ ലിങ്ക്സിന് ഈ ലിങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ലിങ്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് 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 റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോഷൻ ഏകദേശം കവർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചു ആഹാരം വലിയ ആഹാരമല്ല ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ സോ അത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കരുത് ലൈറ്റായിട്ട് ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും കഴിക്കാം ബിക്കോസ് ഉറക്കം വരും പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാഷ്യൂ നട്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കാം ആൽമണ്ട് കഴിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ബിക്കോസ് നടു വളയും തോറും നമുക്ക് ഉറക്കം വരും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇസ് ദ മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ്റെ പരമായിട്ട് കിട്ടിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നടു അത് നടു നിവർത്തി തന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ എവല്യൂഷനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തളയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോകും കാരണം എത്രയോ മില്യൻസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മാനിക്കണം ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക തീരെ വയ്യാത്ത സമയത്ത് അൺ അക്കാഡമി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഈ അൺ അക്കാഡമി കേട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാം പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രാത്രി പഠിക്കുക ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടിപ്സ് സ്റ്റഡി ടിപ്സ് ഫോർ എക്സാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ യൂസേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പ് ആപ്പ് ലോക്കർ ആപ്പുണ്ട് അതായത് ചില ആപ്പ്സ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും കുറേ നേരത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്താലും ആ ആപ്പ് ലോക്ക് ആവത്തില്ല അൺലോക്ക് ആവത്തില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ അത്രയും മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുക ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുക ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കാവൂ അല്ലാതെ അല്ലാത്ത പക്ഷം യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോക്കസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ കളക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കളക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം ഐ പി എസ് ആണ് ഐ പി എസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാം മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് എൻജോയ് ആൻഡ് ലവ് ദ പ്രോസസ് ലീവ് ദ പ്രോസസ് ഓക്കെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കെ എസ് വാരിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് നേടാം